ഈ കാലഘട്ടം പ്രത്യേകമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഇമോഷണൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് വൈകാരികമായി ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യമായിട്ട് അരുൺ സാർ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സത്യവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം നമ്മളത് നെഗറ്റീവായി വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുട്ടിയെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചാടിക്കുന്നത് ഈ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കഴിയുന്ന എന്തൊക്കെ തരം സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും സമൂഹത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും കൂട്ടുകാർക്ക് നൽകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവൻ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവളൊരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു അവസ്ഥയിൽ അവന് കിട്ടുന്ന അവന് കിട്ടേണ്ടുന്ന അവന് കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രശ് മനസ്സിലെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടുകാർ ഇടപെടലുകളോ അത്തരമൊരു കാര്യങ്ങൾക്ക് അവന് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പക്ഷേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അമിതമായ സമ്മർദ്ദമാകാം അവന് കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലാക്സേഷന് സമയം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വൈകാരികമായ ഇമോഷണൽ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാവാത്ത പ്രശ്നമാവാം പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത് കാരണം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിലെ തലമുറയാണ് നമ്മുടെ പൗരന്മാരാണ് അവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്വം അവരൊരു ഒരു അത്യാവശ്യം ടീനേജ് കടക്കെങ്കിൽ വരെ എന്തെങ്കിലും അത് തമൂത്ത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിയായ പിന്തുണയും ശരിയായ മാനസിക പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അറിവ് നൽകാനുള്ള വ്യഗ്രതയും സമൂഹത്തിനും വേണം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകർക്ക് വേണം കൂട്ടുകാർക്ക് വേണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അധ്യാപകരെ ചെല്ലാൻ അതായത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടി ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടികളെ ഇന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം കുട്ടികളെ ശാസിക്കുന്നതും ഒക്കെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പക്ഷേ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് ശാസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തിരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടി അനിവാര്യമായി കിട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചിൽ അഞ്ചിലൊരു കുട്ടി ലോകത്തെ തന്നെ അഞ്ചിലൊരു കുട്ടിക്ക് മാനസിക പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് എന്ന കണക്കുകൾ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള വരും കാലങ്ങളെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മുടെ സമൂഹവും അധ്യാപകരും എല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളായി തന്നെ കാണണം ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ മുതിർന്നവരായി കാണുന്ന ശാരീരികമായ മാറ്റം കൂടി നമ്മൾ മുതിർന്നവരെ കാണുകയും നേരത്തെ അരുൺ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരെ കുട്ടി തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട സന്തോഷവും സ്നേഹവും പരിലാളനയും എല്ലാം കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിവ് നമ്മൾ ഉടനെ കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തുകയും നീ മുതിർന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ആ കുട്ടി മുതിരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഘർഷം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ മുതിർന്നോ ഞാൻ കുട്ടിയാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ ആ കുട്ടി സംഘർഷം ഉണ്ടാകും അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു പിന്തുണ ഇല്ലാതാവുകയും കുട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നലുണ്ടാകുകയും ഞാൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വത്വം എന്താണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് ഞാൻ എന്തിലേക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ ആവുകയും കുട്ടി മെല്ലെ മെല്ലെ ഡിപ്രഷനിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാനസികമായ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വരികയും കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയായി തന്നെ കണ്ട് പിന്തുണ നൽകാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു പേര ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ പാരൻറ്റിങ് എക്സ്പെർട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ പാരൻറ്റിങ് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കൂടി നമ്മൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള മാനസിക ആരോഗ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആത്മഹത്യകളുടെയും ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷനാണ് വിഷാദ രോഗമാണ് ആ വിഷാദ രോഗത്തിലെത്തുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് വിഷാദ രോഗമാകുകയല്ല ആ വിഷാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി ഒറ്റപ്പെടലിനെ ലോൺലെസ് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ അത്തരം ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ടൈം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വീട്ടിൽ നമ്മളതിന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് തുടക്കത്തിലെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുവേണ്ടി ഇടപെടൽ നടത്താനും കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സമൂഹം നേരത്തെ പാരൻറ്റിങ് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ജോലിയെ പ്രശ്നം വരുമാന പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മക്കളുടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും നമ്മളത് ഇടപെടാൻ മടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നു ഈ അറിയാതെ പോകലാണ് കുട്ടിയെ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സന്തോഷം കുറയുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ സന്തോഷം കുറയുന്നുണ്ടോ അവൻ ഇന്നലെ വരെ സന്തോഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാവാതെ നമുക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ വിഷാദ രോഗം എന്നൊരു സാധാരണ അത്ര വലിയ രോഗം അല്ല പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ തേർഡ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെഡിക്കേഷനും ഒക്കെ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനമൊക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് കെട്ടാണ് സൈ മിക്ക ആത്മഹത്യകളും വിഷാദ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വിഷാദ രോഗത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റിയിലേക്കോ അമിത ഉത്കണ്ഠയിലേക്കോ തള്ളിവിടാതെ അവരുടെ ഒപ്പം നമ്മളുണ്ട് അവർ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവരെ കേൾക്കാൻ ഞാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വിഷം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര മണ്ടത്തരമായാലും അത് അവസാനം വരെ കേൾക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായാൽ ഈ ലോൺലെസ് എന്ന ഏകാന്തത എന്നൊരു പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരമാവുകയാണ് അതോടുകൂടി അവൻ്റെ ജീവിതത്തോട് സ്നേഹം തോന്നുകയും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും മറ്റ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ജീവിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യം വന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാ പക്ഷേ ഉത്തരമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വെച്ചാൽ ഹോപ്പ്ലെ ഹെൽപ്ലെസ്സും ഹോപ്പ്ലെസ്സും വെർത്ത്ലെസ് ആണ് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോപ്പ്ലെസ് എന്ന പ്രശ്നം മാറി കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ ഹെൽപ്പാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വീട്ടുകാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് നാട്ടുകാരുണ്ട് സമൂഹമുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി നമുക്ക് വീണ്ടും ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കാനും പ്രേമിക്കാനും നമുക്ക് ജീവിതത്തെ പ്രണയിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൾജി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചെന്ന് അവന് ചെന്ന് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാനും അത് ക്ഷമാപൂർവ്വം കേൾക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനൊക്കെ വേണ്ടത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും അതിൽ ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തുറന്നു പറയാൻ അവസരം പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ നമ്മുടെ സാധാരണ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യം സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷൻ കൂടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മട മടുപ്പിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്ക് പല കുട്ടികളും മടുപ്പായി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ടൈം എല്ലാ വീട്ടിലും നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് തിരുത്തേഴ് നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന വലിയ ജാഗ്രത മാത്രം മതിയാകും നമുക്കത് ഒന്നുക
ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്തിൻ്റെ വിദ്യാലയങ്ങളാകെ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇടപെടകാൻ ഇവർക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇടപ ഇടപഴകുമ്പോൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം നല്ലതുപോലെ അയഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ഇത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം മുറുകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്രദ്ധ മുതിർന്നവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതൊരു മത്സരമല്ല അറിവ് നേടാനുള്ള ഉപാധിയാണ് അതവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ബാധ്യത അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ മേധാവി ആർ ശ്രീലേഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനു പുറമെ മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാനായി ചിരി എന്നൊരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ മുഖേന ഫോൺ വഴി കൗൺസലിംഗ് നൽകുന്ന സംവിധാനമാണിത്ആരോഗ്യകരമനാരോഗ്യകരമായകാരങ്ങൾപറഞ്ഞുകൊടുക്കണമെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അതോടൊപ്പം താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലടക്കം ഒരു മടുപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു കാർട്ടൂൺ പോലെ അവർക്ക് അത് കണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്രിയാത്മകമായി എങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവരെ കൂടുതൽ മറ്റ് മേഖലകളിൽ കൂടി പങ്കാളികളാക്കാം കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതാത് സ്കൂളുകൾക്കടക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി കിട്ടുന്നത് കാരണം നാലാ നാല് വയസ്സ് വരെ അല്ല അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വീട്ടിൽ പിന്നെ സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നാലും വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ചേട്ടനോ അല്ല വീട്ടുകാരോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് കാരണം എന്ത് മാനസിക പ്രശ്നം വന്നാലും തുറന്നു പറയാനും അത് കേൾക്കാൻ ആളുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ ആളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഈ കുട്ടിക്ക് മോഡലാവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയവും നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംഘർഷവും സ്ട്രെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളോ അവരെ പെരുമാറ്റ രീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെയ്തികളോ ഈ കുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ കുട്ടിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടായും കുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരു പക്ഷേ കളത്തിൽ ഈ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ എക്സ്പെർട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് എന്താ പറയുക പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് കാരണം അത്രയും വിവരമാണ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പൊക്കെ ഒരുപാട് ആപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പോലും പറ്റും എത്ര എത്ര ഫയൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാധ്യത നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററേസികളുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ അത് കാണരുത് ഇത് കാണരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുക സാധാരണ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കളിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രായമാണത് അപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിത്തറയോട് കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടി കുറച്ച് ലിറ്ററസി ആവേണ്ട സാങ്കേതികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി ലിറ്ററസി ആവേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കണക്കനുസരിച്ച് കൗമാരക്കാരായ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം പറയുന്നത് വീട്ടിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നതും ഈ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിനും കുട്ടിയുടെ ആശയത്തിലും ആഗ്രഹത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സമ്മർദ്ദം കുട്ടിയുടെ മേലിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുട്ടി എന്താണ് കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാ
കുട്ടിക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ ആഗ്രഹം മാത്രം അച്ഛനോ അമ്മയും എന്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു റോബോട്ടോ പാവയോ ആയി കുട്ടിയുമായി കുട്ടിക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നൂറ് ശതമാനം വീട്ടിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്പൈക്ക് ക്യാമറയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫിസിക്കൽ എക്സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് കൃത്യമായ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനൊക്കെ എത്താനും ഫിസിക്കൽ എക്സൈസ് വേണം ഇപ്പോൾ അത് പറ്റുന്നില്ല കൂട്ടുകൂടി കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കൾ നിർബന്ധം തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം വീട്ടിൽ ആ കുട്ടിക്ക് മതിയായ സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് മാനസിക തലത്തിലാണ് ശരി ഫിസിക്കൽ തലത്തിലാണ് ശരി പിന്നെ കുട്ടിയെ വീട്ടിലെ തീരുമാനങ്ങളിൽ വീട്ടിലെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ആ കുട്ടിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത്തരം എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്യണം ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ആ വായനാശാലകളിലെ ആ സൗഹൃദ സദസ്സുകൾ ഇന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മകളിലേക്ക് കളം മാറിയെങ്കിലും കുട്ടിക്കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വായന വീണ്ടും കോവിഡ് രോഗികൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഒരു ആശ്വാസം പകരുകയാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച കുട്ടിയോളും കൂട്ടരുമെന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും കൊരട്ടി പാറക്കൂട്ടം ജനകീയ വായനാശാലയുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കും സ്റ്റാഫുകൾക്കുമായി ലൈബ്രറി ഒരുക്കി നൽകിയത് രാവണ മുത്തച്ച എന്നാ ഒരു കവിയുണ്ട് ആ കവിയുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ ബുക്കുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് കൂടുതൽ ബുക്കുകളുടെ വിതരണ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഇരുമുടിക്കുന്ന ഗാന്ധിഗ്രാം കോവിഡ് പ്രൈം ലൈൻ ആശുപത്രിയിലാണ് കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ച പുസ്തക ശേഖരവുമായി ലൈബ്രറി ആരംഭിച്ചത് മാർച്ച് എട്ടിന് വനിതാ ദിനത്തിന്റെ അന്ന് ടാഗോറിന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത് എന്നും വൈകിട്ട് കുട്ടികളുടെ കഥകൾ പറയലും കേൾക്കലുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചുമതല പിന്നീട് കോവിഡ് കാലമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നും വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്കൂറോളം വരുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളെല്ലാം സജീവതയോടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും കുട്ടികളെല്ലാം സജീവതയോടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ചിലർ വായിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം കുട്ടികളുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഏറ്റെടുത്തത് കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ച പുസ്തകങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാൻ അലമാരയും വിനോദത്തിന് കാരംസ് ബോർഡും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷിജു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് വി എ ലതയ്ക്ക് കൈമാറി ശാരീരികമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ കുറവും മാനസികമായ പിരിമുറുക്കം കൂടുതലും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ രോഗികൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒന്നാണ് വായന കുട്ടികൾ സമാഹരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ രോഗികൾക്ക് ആയി അവർ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളുടെ ഈ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുണപരമായ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടി ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ് താങ്കൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ ബോധം ഉണ്ടാക്കൽ തന്നെയാണ് ഈ സാമൂഹ്യ ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ അറിയാനും സമൂഹത്തിനോട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് സമൂഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു ജനിച്ചു മരിച്ചു എന്നതിന് ഒരു അടയാളപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്ദി വാ നന്ദി നന്ദി വാക്കിലല്ല പ്രവൃത്തിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അബ്ദുൽ കലാം സാറൊക്കെ പണ്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തോറ്റവൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചവൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊന്നും നൽകാനാവില്ല നമുക്കും ഒന്നും നൽകാനാവില്ല പക്ഷെ തോറ്റവൻ എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോറ്റവനെ എങ്ങനെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താനും പറ്റും നമ്മൾക്ക് അത്തരം തോൽവികൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ സ്കൂൾ സർക്കാർ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാമൂഹ്യ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ആരോഗ്യമോ ഒരുപക്ഷെ അൺഎയ്ഡ് മേഖല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം സർക്കാർ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ